Hi future pianists and keyboardists, welcome back sa ating YouTube channel, J. Cleft here. And for today's video, aaralin natin ang kantang Waymaker ng Leland. But before that, kung tayo po ay bago lamang sa ating channel at gusto natin matutong tumugtog ng kanta sa piano, just hit the subscribe button and the notification bell para updated po tayo sa mga next video uploads natin. Pero bago po tayo magsimula, shout out po muna kay Sir Greg. And you can also visit his YouTube channel kung tayo po ay interesado sa mga cabinet making at furnitures. Okay, mabuhay po kayo sir. And God bless po. So without further ado, let's start. So para sa kantang Waymaker, hahatiin natin ito sa tatlong levels. Level 1, basic chords. Pag-aaralan natin yung mga basic ng chords ng kantang to. Level 2, Chords with melody. Sasamahan natin naman ito ng melody sa ating right hand together with the basic chords natin sa left hand. At ang level 3 natin ay arpeggio with chords and melody. Ibig sabihin dito na tayo magle-level up ng pagtugtog. And then later on ipapaliwanag ko kung ano ba yung tinatawag nating arpeggio. Okay, simulan muna natin sa intro. So para sa chords ng Waymaker, para sa ating intro, kukuhanin natin ito sa key of G. But before that, sa right hand muna yung ating tutugtugin. So ito yung kanyang intro. Okay, babagalan ko muna. Isa pa. And then pagdating naman sa left hand, bagsak-bagsak lang tayo. G. D, A, then B minor. Okay, basic chords itong ginagawa natin. Isa pa. So, meron siyang four counts. And then, kapag pinagsama natin yung dalawa, with four counts, observe natin yung timing. Again. And that is the intro ng Waymaker. Now, proceed tayo sa verse. Pagdating sa verse, ito ay pareho lang din naman ng ating intro. Kung ano yung tinugtog natin sa intro kanina, sa chords ng intro natin, which is, which is the G, D, A, B minor. So, the same lang din ito ng ating verse. Okay, so para sa verse, kung tayo ay nakanta, pwede natin sabayan ito ng kanta. And then, gagamitin lang natin yung basic chords lang muna. Basic chords muna for the level 1. Ito yung one of the ways natin kung paano natin siya tutugtugin. You were here Moving in our midst I worship you I worship you You were here Working in this place I worship you I worship you 
Okay. So, yun yung isa sa mga paraan kung paano natin tutugtugin yung basic chords. Ngayon, pwede naman natin siyang uh, lagyan ng iba pang way. Pwede ganito. You are here. Okay, nakita natin. Isang bagsak. And then, ganun. Try ulit natin. You are here. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. Working in this place. Okay, so one of the ways yun, nasa atin kung gusto natin siyang gawin, or kung hindi, pwede din tayo sa pinaka-basic muna, kung hindi pa natin kaya. Okay, so let's try the chorus part. Para sa chorus part natin, meron tayong chords na uh, G, D, A, then B minor. Balik sa A, four counts dito, and then B minor ulit. Okay, mapapansin natin, meron tayong tig to two counts na chords, at meron din naman tig to four counts na chords. Okay, so, para sa chorus natin. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, hide in the darkness. That is who you are. Sapa? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. At, yun, ang, yun yung isa sa mga paraan ng pagtugtog ng basic. Then, proceed naman tayo dun sa basic pa rin to. Pero, one of the options lang to. Okay, try natin. You are Okay, now, sa verse 2, pareho lang din yung chords nung sa ginamit sa verse 1, pati sa intro. So, pwedeng hindi na natin yung tugtugin kasi the same lang din naman siya. And then, after nung uh, verse 2, proceed ulit tayo sa chorus. And then, after ng chorus, dito na papasok yung ating bridge. Okay, para sa bridge natin, ang chords niya ay when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Babasin natin, no? pareho lang ng chords ng ating intro pati verse. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Never stop working. Never stop. Never stop working. Even when I don't see it, you working. Never stop. Never stop working. Never stop. You never stop working. So, pwede natin gawin yung um, kapag climax na yung ating tinutugtog, kapag nagbi-build up na yung sound or yung kanyang music, Pwede natin gawin to yung sa part ng pagbi-build up niya. Even when I don't see it working. Even when I... So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4. Pagsak sa una and then right hand lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. When I don't 
Ulit-ulit lang yan hanggang sa dumating ulit yung ating chorus. The same lang din yung chords natin. And then ending and then the end. Okay, so let's proceed with the level 2. Para sa ating level 2, sasamahan natin ng melody yung ating chords sa left hand. Kapakantahin natin yung ating piano. Verse tayo magsisimula kasi alam na natin yung intro. Actually, pareho lang din naman kung natutunan natin yung intro, alam na rin natin kung paano natin tugtugin yung sa verse. Okay? So, para sa ating verse, pwede natin taasan yung ating kuha ng ating notes. Kanina sa intro, dito tayo kumuha. Tama? Ngayon naman, dito naman tayo kumuha. Okay? So, let's start. Para sa ating verse. And then, isa pa. Okay, let's try na samahan natin ng left hand. Okay. And then, yun yung sa verse. Then, try naman natin sa chorus. Pagdating sa, pagdating ng uh, chorus natin, apply lang din natin yung same chords, pero ito yung kanyang melody sa right hand. So, ito yung you are. Dalawang D. You are. Okay, and then, kompletuhin natin yung chorus. And then, ulitin uli natin yan. Okay. So, that is the chorus. And then, sabay natin ang left hand. Mapapansin natin, no? You are, and then, saka lang natin ibabagsak yung G. And then, isa pa. So, yun yung ating part ng chorus. And then, proceed na agad tayo sa bridge natin. Sa bridge natin, wala tayong problema sa chords. The same lang din. Pero ito yung kanyang melody. Okay, so ito medyo complicated ng konti kasi meron siyang mabilis na part. Pero I suggest, bagalan muna natin yung ating practice. Even when I... Okay? Even when I don't see... So, 
call to ulitin lang natin yon hanggang matapos yung ating bridge. Then balik ulit sa chorus natin. Okay, para sa ating level 3. Sa ating level 3, aralin natin dito yung arpeggio sa left hand. Okay, and then sa right hand naman yung melody. So medyo i-level up lang natin yung pag-play natin sa left hand. So ang arpeggio nakuha natin ito dahil sa inverted chords o sa chord inversions natin. Kaya ang mangyayari dyan, invest na simplified na G sa chords natin, ay gagawin natin siyang octave. Octave with at arpeggio style. Mapapansin natin, pwede namang ganito lang. G, D, A, and B minor. Pero pwede rin namang ganun siya. G, D, A, B. So, tapos samahan natin ng right hand. Then, ulitin natin yun. Then, after that, sa chorus naman tayo. Para sa chorus... Sa bridge naman. Ulit-ulit lang yan. Okay, so as we practice this song, ang tips ko lang lagi is be patient with yourself. Huwag natin madaliin yung ating pagpapractice kasi lahat naman tayo nagsisimula lagi sa basics. So, kailangan natin napakaraming pasensya sa ating sarili. At the same time, maglaan tayo ng kahit dalawang oras kada araw ng pagpapractice. O kung hindi talaga kaya, kahit mga 45 minutes, pwedeng-pwede na po yun. So, good luck with that. So, God bless sa ating pagtugtog. At kung gusto nyo po ng personal tutor about sa pagplay ng piano, message nyo lang po ako sa aking Facebook page, Jclef Music, sa napakamurang tuition fee lang po natin. Makaka-access na po tayo sa basics to advance na pagplay ng piano at matutugtog na rin natin yung ating favorite na kanta. Okay, that's all for this video. And see you for the next video natin.